Clinic on the Air. Kasama si Joyce Colliades Adra sa DZXL 558. Clinic on the Air. Kasama si Joyce Collades Adra sa BZXL 558. Clinic on the Air. Kasama si Joyce Collades Adra sa BZXL 558. Clinic on the Air, kasama si Joyce Collades Adra sa DZXL 558. Magandang magandang nga po, po. Welcome po sa ating free medical consultation on air dito po sa Clinic on the Air. Pag-usapan po natin ngayong hapon ang complications of hypertension. Hello sa ating mga listeners and the viewers. Hi, uh, Gio Macpel and uh, Alan Arcilla. Sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, sa Filipinos, Qatar. At uh, syempre mga nanonood, mga nanonood din po sa atin sa YouTube. Uh, search nyo lamang po DZXL Live Streaming. Ayun, sabi ni Freya, paano makakaiwa sa hypertension? Ang atin pong text sa hotline, 0905-590-6718. 0905-590-6718. Ang topic po muli natin, complications of hypertension. Good afternoon, Dr. Amal Pagayanan. Hi, Dr. Good afternoon. Ayun. So, uh, doon pa sa may mga katanungan po, uh, post nyo lamang po ang inyong uh, questions at uh, hello sa ating uh, mga viewers, ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo, ang ating mga kababayang Pinoy. Clinic on the Air, kasama si Joyce Collades Adra sa BZXL 558. Clinic on the Air, kasama si Joyce Collades Adra sa BZXL 558. Sa ating mga listeners and uh, viewers, pwede rin po kayo mag-suggest uh, po ng uh, topic na gusto ninyong i-discuss po natin dito po sa Clinic on the Air. Binabati din, din natin ang ating uh, mga viewers dyan sa Damama. Sina Ali Makarambon, uh, Mubarad at uh, Johaime, Ronald and uh, Ashari from uh, Damam. Pinapabati ni uh, Dima Poro. Ayun. Hello to Sheila Yabot uh, David. Uh-huh. Uh, magandang uh, gamot kapag makirot ang ulo at uh, masakit ang likod at batok. Ayun. Importante din na i-check natin lagi ang ating uh, blood pressure. Okay, uh, good afternoon, uh, Dr. Amel Pagayanan. Hi, Dr. Good afternoon po. Good afternoon, Joy. Sa sa lahat na nakikinig. Ito sa clinic on the air at saka mga viewers all over the world na nakakonect po dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Opo, marami po ang nagtatanong sa atin ano, about, uh, about uh, hypertension. Unang-una siguro po bago ma ano no, bago matabunan yung messages na pumapasok po. Aha. Uh-huh. High blood din. Ayun, medyo marami ang hypertensive na viewers natin, doktora. Uh, unahin ko lang po uh, bago po tayo mag-discuss ano baka matabunan kasi ito. Uh, 
Okay, yeah. siguro yung magandang uh, gamot kapag kumikirot ang uh, ulo at masakit ang likod at uh, batok. Uh, sige, yan muna po siguro, doktora. Uh, ano po gagawin natin? Opo, ang uh, problema po ni Sheila, David, ay uh, uh, nagtatanong po siya kung ano pwede niyang inumin kapag ka makirot ang ulo at masakit daw ang kanyang likod at uh, batok. At uh, ano muna yung first, uh, tingnan dapat ano eh, alamin niya muna yung sarili niya, ano ang kanyang work. Ano nga pala ang trabaho niya? Ayun, anong trabaho mo Kasi daw, uh, Ms. Sheila? Hindi natin alam bakit sumasakit yung tikod niya. Baka uh, sa sobrang upo or whatever, strenuous, uh, anong ginagawa niya. Di ba? Mm, Kumbaga yung pang-araw-araw niyang activities. O oh, pang-araw-araw niyang activities. Ano ba yung ginagawa niya? Kasi para baka pwede na yun kung halimbawa, ano yun, yung high blood pressure niya. Uh, Ayun, sa household or... daw po ang kanyang uh, madalas na activities, yung uh, household ah, uh, activities sa bahay po. Ah, okay. So kung ganun, uh, usually nasa bahay ka, mabuti nga yan, at least kung nasa bahay ka, you can do something. Kagaya niyan, uh, pagbubuhat. Meron mga pagbubuhat, uh, Joyce, na tamang pagbubuhat at saka hindi tamang pagbubuhat. Dahil uh, pag nagbubuhat ka ng mga bagay na uh, may mga positioning yan eh. Apo, Kung kailangan may tamang position sa pagbubuhat. Mm-hmm. Pagbubuhat ng mga bagay. Dahil delikado baka, din po pati yan sa spinal cord. Oo, sa ating kwan. Kasi pag medyo nabigla ka mamaya, naanuhan ka dyan ng uh, medyo nabali ang kariyan, uh, yung pain mo hindi iba na pala. So, yun ang dapat mong ano hindi, patingnan. Kung yung pain na yan o dahil meron ka ng, kumbaga sa ano, meron ng, na, ano to, na naputol dyan, eh kailangan pa-check up din tayo. Kung medyo madalas na yung pananakit po dyan sa area na yan. Ngayon, kung minsan-minsan lang, due, due to your exercises, for example, yung iyong, Uh, parating ginagawa dyan sa bahay, usual na ginagawa, naglalaba, for example, namamalan siya, gano'n, o naglilinis ng bahay. Da- dapat kasi malaman natin kung ano talaga yung mga ginagawa niya para malaman natin kung ano yung, bakit siya nagkakaroon ng pain or nagkakaroon ng high blood. Yun, dapat malaman natin yan, Joyce. Okay. Kanya. Dahil pag halimbawa sa mga pain, maraming mapreprescribe ang mga doctors. Mga pain reliever, pwede nang inumin niya. Yung usual pain reliever na, na, ano, na hindi naman kagaya ng mga alaksa na yan. Mga, mga ano, mga methinamic acid, mga ganon. Na mga usual na hindi na kailangan ng prescription ng doctors, pwede na niya rin mapili. Yan sa mercury or whatever drugstore na pwede niya bilhan. Yun po. At uh, yun, ang, yun muna ang kanyang ano hey. Okay. So, Sabi po niya yan, meron na daw pong or... damage ang kanyang gulugod. 30 years old ka lang, Sheila. Ayun, bata ah, pa. Na hmm, kaya siguro sumasakit yung likod. Ay, dapat yan magpaano ka sa orthopedic yung uh, sa mga specialty sa buto. Kailangan mo hindi, do not take that for granted. Kasi alam mo, Joyce, pag halimbawa, yung maliit na bagay na yan, maliit na sira, pagkatapos, si, parang binaliwala mo lang, lum, binabaliwala. Baka lumala po. Baka lumala pa yan. Ayun, so kailangan, kailangan ipacheck, okay, o oh, mga meantime, x-ray. Uminom ka ng mga pain reliever, uminom ka niyan, okay, nag-subside. Pero parating gano'n na lang ang nangyayari, Ilang na pa-check up din po tayo. At uh, yung iba, kagaya niyan, ilang taon na ba siya, dapat malaman din. Oh, 30 years Baka, old lang, uh, 30 years old uh, lang, doktora, bata pa. Ah, bata pa, 30 years old. At saka yung kanyang mga pagkain, baka kulang siya ng calcium, hindi na rin siya mm-hmm. ng paparawan, kailangan din yan ng ating mga buto, ano, mm-hmm. para medyo matibay-tibay pong ating mga buto. Yung kanyang pagkain, should be rich also in calcium. 
like that, kailangan po yung sustain din ng pagkain natin na pwedeng supplyan yung ating mga buto-buto na yan. Kasi alam niyo po yung kagaya niyan, uh, mm-hmm. dumadalas yung sakit ng iyong likod. Yung halimbawa, uh, for that day, tumakit. Tapos kinabukasan na naman, ganun na naman. Mm-hmm. Eh, kailangan talaga mag- Lalo na ako po uh, oh. kapag uh, malamig ang panahon, masakit po oh, yan. lalo na pag malamig ang panahon, lalo yan. Lalong sumasakit. Kaya kailangan po magpa-check up din po kayo. Hindi naman yung parang nakikinig na lang kayo parati. Kailangan din po natin magpa-check up at nalalaman natin kung ano ang nangyayari di yan sa likod. Baka sa kabubuhat mo lalo na yan. Sa bahay, lahat kaya-kaya natin buhatin. Mm-hmm. Kagaya, no, ng, kagaya ng pagbubuhat ng kung ano-ano mga bagay na mapipigat, mapipilitan dahil mag-isa ka lang. Lalo, lalo na yung pag nagbubuhat ka ng uh, uh, may mga position ninyo niyan na itinuturo na pag nagbubuhat ka uh, yung umaano ka pa yung uh, ah, 46 years old na pala si Sheila. Yung pilay ah, niya ay 30 years na. 30 yung years na niya. daw yung pilay niya. Ay, matagal na. Ay, 21, basta-basta yan. Ay, mag-iingat ka sa pagbubuhat oh, ng mga mabibigat, ha, ah, Sheila. Na pala yung pilay mo. Oh, matagal na. Oo, oh, matagal na pala. Kita mo, yun ang sinasabi ko, Joy. Mm. Na, kailangan nagpa-check up ka na, Sheila. Ayun, oh, kailan okay. kaya last na yan. nagpa-check up si uh, Sheila? Oh, Ayun, pa-check up ka daw yan. sa or- ano? orthopedic surgeon, sabi ni Dr. Aramel. Oo, oh, oh, magpa-check up ka. Hindi, ano ha, ah, hindi, hindi biro-biro yan. Yes. Eh, 46 years old ka na, medyo uh, <laughs> yung ating mga buto, hindi na yung parang kagaya sa kabataan pa. Kailangan na uh, as we grow older, medyo nag-worn out na rin yung ating mga buto-buto na yan, kailangan na magpa-check up tayo para malaman kung ano talaga ang condition diyan sa iyong pilay. Huwag mo ibasta-basta to check up lang naman. Pwede ka naman magpa-check up sa government hospital. Meron dyan orang mga bayad na pwede ka magpa-check up. Mm-hmm. Okay? Ngayon, yung isa rin naman na pantatibay, you try to take medivine. Na kakatulong din po yan sa iyo. Medieval capsule to take it. Para Ayun, nasa kaya si Sheila ngayon? Pilipinas. Ikaw ba ay nasa abroad o nandito sa Pilipinas? Ayun, so uh, mamaya ano, i-announce natin yung contact numbers ni Dr. Ramel Pagayanan para uh, oh, oh. kung meron ka pang mga follow-up questions, pwede kang makatawag sa kanya or maka-email kung ikaw ay nasa abroad. Ayun, Dr. Ramel, isa pang question si Freya. Okay. Uh, nasusuka daw siya, naduduwal siya kapag siya ay uh, nasa stress, ayun, medyo natabunan lang yung iba niyang questions pero pwede niyo pong i-post sa yung mga natatabunan na questions uh, pakiripost lang po ayun, okay. di ba po kasi minsan pag na-stress talaga tayo, parang nararamdaman natin na parang naduduwal tayo oh, alam mo ba na pag halimbawa na stress negative, ano yan eh negative, <laughs> negative yan sa ating ano eh, katawan stress Marami pong sakit ang kumakapit doon. So, kung ano-ano, ano kagaya niyan, pwede kang maduwal, ayan, mag, uh, magsuka, or ano man ang pwedeng sakit. Very prone ka dyan sa anumang klase ng sakit. Once na i-stress ka, tandaan mo yan. So, kung ma-stress, yan ang ay, yung iwasan, yung ma-stress. Yan po. Kung ano man bagay na nakaka-stress sa buhay po natin. I-manage po yan natin po ang yung ating stress. Natin. Bura, mm-hmm. bura. Bura. Are you think positive? Iano mo yung mga negative na yan, isantabi niyo po yan. Dahil hindi makakabuti sa inyo po yan. Alam mo, pag parati kang, alam mo, mag, uh, parati kang magdala nga ng salamin. Yung salamin ba, na mirror, ano? Mm-hmm. Hindi na mo yung sarili mo. Pag na-stress ka, tingnan mo yung sarili mo, sa yung mukha mo, pag na-stress ka, tingnan mo kung ano nangyayari sa'yo, tumatanda ka, pumapangit ka pa. Diba, Joyce? Mm-hmm. So, pag ganyan may stress ka, tingnan mo yung, ano, yung mukha mo. Ah, pag na-stress ka, mag-ayos ka ng sarili mo <laughs> para ma-inspire ka. O, ma- tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. 
kung yan ba'y kalugod-lugod kung mai-stress ka. Halimbawa, kagaya ang mga cellphone na yan, ano, uh, may tumawag sa'yo, nagtatrabaho ka pa, ano, tapos biglang may tumawag sa'yo na nakaka-stress, eh wag mo nang tanggapin yun. Kagaya nung isang, ano, isang kaibigan ko, pag ganyan mga stressful na mga sinasabi sa'yo, pwede ba, huwag na natin pag-usapan yung tungkol dyan dahil ako'y naapektuhan. Talagang pinabuburan niya yung ano, ayaw, huwag mo na akong tawagan kung tungkol lang dyan sa mga stress. Dahil uh, ako'y naapektuhan din, nai-stress din ako. Kung baga sa ano, para kang sinalinan ng negative at inimbak sa'yo. Do not accept mga negative. Ayun, iwasan nga, mo. sabi nga daw po nila, merong uh, ano na, merong uh, na nag-advise din ano, na dating consul na iiwasan nyo. Yung, uh, ayun, yung mga negative na topic o mga, mga nakaka-stress na... Kailangan ipachase mo yung mm-hmm. topic na yun o wag y- na para wag yun ang pag-usapan. Uh, sabi mo, na-stress ako dyan, wag natin pag-usapan yan. Okay? So, yun ang, y- uh, yan ang parating yung ano hin, sa buhay nyo. Uh, wag kayo mag-inback mag- ng mga negative sa buhay nyo. Lalo na yung mga stress na yan nakaka-stress na mga tawag, nakaka-stress na kung ano-ano mga balita, ay pag mag- ay, kagayot sa TV, ano, mm-hmm. minsan maraming nakaka-stress dyan. Pinapapatay ko talaga yung TV. Yeah, yung mga drama, na, yung mga heavy drama, ayan, yung mga, mga, heavy, mga uh, ano, violenteng palabas. Oo, oh, talagang pinapapatay ko. Yun. Ang papanoorin nyo lang yung, ano, yung entertainment shows, oh, yun. o kaya yung, yung mga nakakatuwa. comedy, o oh, oh, yung mga yung ikaw ay nakakatuwa. masaya. Mag- nagiging masaya ka. Yung positive ang attitude, yun ang yung, yung i-welcome. Yes. And the best, alam mo, the best, you meditate, you pray. That is the best. Yan ang i-welcome mo. When we have more time, alam mo, sa buhay natin, mas i-welcome natin ang pakikipag-usap sa ating Panginoon sa Diyos, <laughs> sa buhay na Diyos. Mm-hmm. Just to talk or to meditate uh, something or be more spiritual, yung maging ano ka. Dahil, kahit sa entertain mo yung mabuti pa mag-isip na lang ng something and talk to... Uh, Kailangan mag-aral ka, mag-meditate, mag-stay. Meditate. With that, you can go out, um, maiiwasan po talaga yung ma-express na yan. Pray, pray. Pag nag ka, you talk, um, first to him, who listen to you, na ang nangyipay sa atin eh, na makipag-usap tayo sa kanya. That's it. So, yung mga stress na yan, huwag mo i-welcome. Ang puti pa ibang kausap mo. You talk to your God. To your living God. And that's it. Mas mabuti pa yun ang kausapin mo. Kaysa yung, ano, yung mga stress na yan. O ipag-pray mo yung mga katakaroon ng mga problema na ganyan. That's best. So, we pray for them. At uh, din na... Ganon ang mangyari sa kanila, yung tulungan yung buhay nila, yung magtunok sa mga kapit-expression na, ano, na mga bagay. Yun po. Ganon lang. Uh, okay. Doktora, ito po pong question from uh, Nanette. Ang problema naman ni Nanette ay uh, constipation. Madali lang ito. Ay, madali. Alam mo yung tulis. Kapag-tanda <laughs> sa constipation, yung isa kong ang pa- pasyente na Nahulog siya sa hagdan. Nung nahulog siya sa hagdan, di, ano, yung nahirapan siya ngayon uh, magpupo. Yung natatakot na siya magpupo, dahil tuwing magpupo siya, hmm. uh, ano nga yung pagsakit ng siya, ano, yun sa bones niya. So, ayaw na niya magpupo. <laughs> Ganon. Nung mag, nag-medivir siya, at the same time, natulungan din sa yung, yung buto noon. Alam mo, ang bilis-bilis dumumi. Parang, uh, ano lang, actually, pag uh, nag-check ka lang, pag halimbawa nahirapan ka magdumi, una muna yung pagkain mo, tingnan mo. Uh, yung mga pagkain kasi na galing sa animal, pagkain ng mga karakit na yan, parehid. Ang hirap niyan lumabas. 
It will take mga 3 to 5 days bago yan tumabas. Kaya nahirapan ka dumi. And uh, ay, take ka muna na magulay. Yan, muna ang itake mo. Mabilis yan, within the day lang. So, ito ka rin magano ng taste. Yung ganun. Huwag kang yung masyadong heavy, yung mga red meat, mga pako, yung mga paka na yan. Uh, very heavy po yun. Tapos pag nag-melly wheel ka, you take one cup full of melly wheel and then two glasses of warm water sa the day before sleeping. And then one cup full sa umaga din and waking up with two glasses of warm water. Ang dali-dali dumumi. Okay? Kailangan sasabayan po ng uh, warm water. Warm water. At saka natin mercury drug na po ang medivine. Ayan. Ayun. Madali so, na po kayo. Bumili lang kayo ng isang kapsula. Tama na. O, dalawang kapsula. Tama na po yun. Ayan. Ayan. Importante po wag tayong uh, iinom masyado ng malamig na tubig. Uh, warm. Warm water. Yes. Mm -mm. Kasi pag uh, malamig, alam mo, nakita mo yung mantika sa malamig. Nag-aaral sila. Tumitigas. Kaya pag alimbawa po mga tita yung, yung uh, kinakain at uh, may mga iniinom kayo ng medyo mamantika din, umiinom kayo ng mga mamantika, eh, na, kumakain kayo ng maraming mga puro prito, puro kung ano-ano. Ayan, tumitigas po yun doon sa ano natin. Mm -hmm. so, pag yan ay parating malamig, maganda yung warm water parating yung inumin. At kung may medyo mas mabibig. Okay. Okay, yeah. mm -hmm. siguro po mag-commercial break muna tayo bago pa yung iba nating uh, questions, ano ibang okay. questions ng ating uh, mga viewers. Standby lamang po. Ay, teka, Dr. Amel, yung mga nag-aabang pala ng iyong uh, contact numbers po at yung uh, email okay. address pala Ito bago tayo mag-commercial break. Ito po natin is uh, 0915 429-5974-775-4536. Okay, at saka yung isa pang number kay Jeanette is 0906-494-1593. Yan po yung mga contact numbers na pwede nyo po kung mag-contact po. Okay. Standby lamang po, Dr. Amel, pagayanan tayo po ay magko-commercial break. Magbabalik po ang Clinic on the Air. Makalipas lamang ang ating commercial break. Ang oras sa last 3.25 ng hapon. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care with over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Magandang hapon, girls! Si Jody ulit. Habang may araw pa, magsampay muna ng labada. Huwag ma-stress, mga bes! Magkala detergent! May light and fresh fragrance that lasts all day para ang fresh mo, girl! Kala detergent floral fresh. Dahil may light and fresh na bango, feeling fresco ka with Kala detergent floral fresh. Magandang hapon, girls! Si Jody ulit. Habang may araw pa, magsampay muna ng labada. Huwag ma-stress, mga bes! Magkala detergent! May light and fresh fragrance that lasts all day para ang fresh mo, girl! Kala detergent, floral fresh. Dahil may light and fresh na bango, feeling presko ka with Kala detergent, floral fresh. Ang galing ng number one smart dishwashing paste, nasa smart dishwashing liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking-cooking and the eating-eating, time na for dishwashing-washing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. <laughs> thank you, thank you! Smart dishwashing. Tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. 
Univet Nutrition and Animal Health Care Company ay magkakaroon ho ng tatlong araw na seminar. Isang big event, agri-event ho ito sa Pilipinas. At syempre, ito po ay AgriLink, FoodLink, AquaLink 2017 event. At ito po ay gaganapin sa October 5 hanggang 7, alas 9 na umaga hanggang alas 6 ng gabi sa World Trade Center. Tatlong araw po na event yan kung saan may mga booth at seminars. Ito po ang Univet Nutrition and the Animal Health Care Company sa mga latest trends at innovations sa mga produkto at technology sa industriya ng agrikultura, animal health at maging animal foods. October 5 hanggang 7 sa World Trade Center. DZXL 558 Nanguna sa inyong mga radyo. Clinic on the Air kasama si Joyce Collanes Adra sa DZXL 558. Clinic on the Air. Kasama si Joyce Collanes Adra sa BZXL 558. Magbabalik po ang uh, Clinic on the Air at uh, ako pa rin po ang inyong kasama Joyce Collanes Adra at tuloy-tuloy po tayo sa ating uh, free medical uh, consultation on air. Dito po sa Clinic on the Air, DZXL Arminus sa uh, Manila. Ang at- atin po nga pinag-usapan, complications of hypertension. Ang atin po nga uh, text hotline, 0905-590-6718 0905-590-6718 Balikan po natin Dr. Ramel Pagayanan Good afternoon again Magandang hapo ang Joyce uh, po. Um, We were discussing about this uh, sa mga uh, alam mo yung high blood pressure we should never ano, yeah, take it for granted sabi nila this is a silent killer yun ang term nila. The symptoms largely uh, connected is they say it's a silent killer. Bakit silent killer ay kaya yung pagkakaroon ng high blood pressure? Kaya so, pag hindi mo alam, you don't know. Dapat tayo lahat marun alam natin kung ang ating blood pressure. Dahil po, pag alam mo tumaas yung blood pressure mo at uh, Big, hindi siya yung yan ang normal mo for example ako ang blood pressure ko ang ang blood pressure ko ano lang ako eh 100 over 60 yun lang ang aking blood pressure normal na po sa akin yan pag yan ay tumaas pa ng 100 ano yan 160 is already something for me na mataas na yun mm-hmm. so, kailangan alam natin yung mga Uh, back, ano yung blood pressure natin na normal po sa atin dahil depende po yun sa ating katawan depende kasi sa weight po natin sa edad po natin kailangan alam natin eh dahil pag habang tumatanda tumataas din yung blood pressure mm-hmm. ayan po ang totoo nagkakaedad po tayo kailangan na alamin po natin din ang ating blood pressure dahil tumataas din po yon So, titingnan natin. Saka yung weight po natin, yung ating timbang, alamin po natin kung tumataba tayo, kung ano ang, ano, within the trains dapat lang ang ating weight. Kasi may mga weight po tayo na sinusundan para yun lang po ang ating normal weight para alam natin yung blood pressure po natin. Kaya pag halimbawa may tumaas yan at nagkaroon ng, for example, dizziness, nahihido ka, baka it is a sign already of a stroke na hindi po natin alam. So kaagad dapat yan, we have to call uh, dizziness, uh, to call the doctors, or kung meron po kayo dyan medivill, alam mo, inom po kayo kaagad ng Medivide. Allow it to melt muna sa inyong dila and then take two glasses of warm water. Yung iba, nagkakaroon din po ng uh, with that sign, nakakatulong po yon yung Medivide po sa inyo. Mm-hmm. Sa mga ganitong klaseng uh, symptoms po. Mm-hmm. At uh, yung iba naman, yeah. 
at sa uh, mata, yung kaninang binabanggit. Oo, oh, oh, yung uh, kapag so, pala ng, sobrang uh, taas ano, ng uh, blood tapos pressure. Tapos yung thyval hemorrhage. Oo, oh, oh, so, yung meron pumuputok na ugat sa mata, ano po, oh, namumula oh. yung uh, mata. So, uh, oh, usually sa mga diabetic ito eh. Diabetic ah, usually po diabetic. Oo, oh, sa diabetes. With high blood pressure. Mm, Doktor, uh, meron mar po nag-text po sa atin na uh, siya daw ay uh, low blood. Pero uh, kapag daw uh, tumataas din ang kanyang uh, dugo, yung sugar. kanyang presyo ng kanyang dugo, mm -hmm. ay namumula din daw yung kanyang uh, mata. So, ito ba ay posible rin maawis sa pagputok ng uh, ugat sa mata? At ito po ba nakakabulag, doktora? O, oh, yung iba, nagkakaroon ng ganun. Mm -hmm. uh, nakakabulag din po yun. Uh, pag hirimbaw, kagaya ng isaw, hindi na uh, talagang pumutok talaga yung mga ugat niya. Mm -hmm. Talagang wala na siyang makita, oh. Madilim na yung paningin niya. Mm -hmm. Lalo na yung mga diabetic people, tumaas na yan ng mga 300 something. Lumalabo na talaga <laughs> yung paningin niya. Nagba-black out ano po yung kanilang oh, uh, paningin. Oo, nagba-black out na. Mm -hmm. 300 plus. Talagang matindi na yun. Yung isa pa nga na alam ko na diabetic, eh, nag-500 na siya. Mm -hmm. Alam mo yung pinainom sa kanya na medivine? 60. 60 capsules ka agad ang pinainom sa kanya. Sige, para bumaba agad yan. yung uh, kanyang Kasi wala na uh, blood pressure. Eh. Mm -hmm. Para bumaba yung blood pressure at saka para ano, mag-clear out yung mga pumutok na mga ugat doon mm -hmm. sa mata niya. Ayun, nakaano siya. Nakaaninag na tapos nagliwanag na yung kanyang paningin. Yun lang ang maganda sa Medivide. Eh. Pag mga cases na mga ganyan, extreme, tapos dinamihan mo ng inom, Ayun, kasi talaga ang ano na yan, talaga basurero kasi yan eh. Talagang pag halimbawa ganyan, may mga excess, lalo na yan pag diabetic, mataas ang sugar niyan, marami ng apektado. Liniclean up niya, so you need more basurero uh, kagaya ng Meliwil. Kaya sa mga diabetic people, you watch out. Dahil yan, pag nag-high blood ka, usually yung mata niyan ang naapektuhan. Uh, sa iyong one, yung paningin mo. Yung isa nga, alam mo, uh, Joyce, sinusok na mm. talaga yung mata. Uh, oh. Inanuhan ng needle at uh, uh, kasakit noon. Uh, dahil sa ano, tapos nung mamit po, mamit niya ako, sabi, you try Mary Will. So, nag-detect na siya ngayon, sabi niya, uh, there's a great improvement already dun sa, sa binigay ko raw na Mary Will sa kanya. At, uh, mm -hmm. Gusto rin niya ituloy-tuloy dahil lumalakas pati siya doon sa kanyang pag-iinom ng Medivit. Okay. Doktor, so, si Stone po, ang kanyang uh, problema ay uh, siya daw ay uh, diabetic. Ito nga yung pinag-uusapan pa natin. Yun na, ano? diabetic. Mm -hmm. Sa high blood pressure. O yun, mm -hmm. yung... So, ano-ano uh, pa po ba ang uh, mga komplikasyon ng uh, hypertension na uh, Doktor Amel? Marami po yan na uh, mm -hmm. komplikasyon. Iba sa kidney, sa bato. Pag nag ano yung bato mo, nagkaroon ng mga maraming ano, maraming infections, mga ganon. At uh, yan ay ano, uh, sa kapag affected talaga yung bato mo, yan nagkakaroon ka kaagad ng high blood pressure. Mm -hmm. So pag ganyan, patingin ka na kaagad, bakit kaya ganon? na ano na na yung sa ihian mo, nagkakaroon ng problema na yung kidney mo. So, hindi dapat yan i, ano, ibawal ang pahala dahil pag nagkaproblema yung kidney, yan ang taga-filter pa naman, pansala natin. At uh, pag ganyan, ang uh, pagaya ng pagtataas ng creatinine, enjoy. Mm -hmm. uh, pag ganyan, uh, mataas ng creatinine, ang observation ko dyan sa tagal-tagal ko ng Maraming pasyente, pasyente. ako na mm -hmm. na puro may problema sa ano sa creatinine, lalo na yung mga dinadialysis. Mm -hmm. Alam mo, yung parati kong in sa kanila, you avoid taking animal food muna. Mm -hmm. Kasi Bawal ang mga animal, ang meat. animal food, kung baga sa yung proteins nila, medyo more ano yan, comple complicated, kung complex. So, there, mas mahirap sa kanila ikuan, i-filter. Mas madali i-filter ang, ano, ang galing sa vegetables, mga plant protein, mm -hmm. and also from fruits. 
So sabi ko, yun muna ang i-focus mo yung mga galing sa plant ng mga pagkain. Huwag muna kayong magpipake ng galing sa animals. Even yung gata na galing sa animals, hindi pwede sa mga matataas ang kriyatinin. Mm-hmm. Kahit isda, hindi pwede. Kung gusto mo, kagaya ng isang pasyente ko, ako, these are lessons coming from patients who have high kriyatinin. Kagaya ng ano, bumaba na yung kriyatinin niya. Ba, nung nasabik sa bangos, aba, Nakipiesta lang ha, dito sa Pangasinan. Nakalimutan. Nakalimutan. E gustong gusto niya yung bangon sa Pangasinan. Nako po, hindi niya talaga na, na ano, talagang sinabakan niya talagang mga inihaw na bango. So tumaas Nako yung po. kanyang kreatin niya. Maya-maya, hindi, mag, hindi na nagpakita sa akin at yung asawang umakyat, sabi sa akin, Dok, nahiya po sa, nahiya po sa inyo yung asawa ko. Bakit? Kasi sinuway po kayo eh. Nag, Nagkipiesta po at kumain ng maraming bangos. Eh ano nangyari? Eh ang taas po ng kreatinin niya ngayon, 900 na po. Biro mo yun. From 200, 900 na. O oh, biro mo yan. Shoot so up. ang mm-hmm. laki ng isang araw lang yun ha. Na piyesta. Mm-hmm. Ang taas okay. agad ng ano. So... Kung gusto natin, uh, kailangan tayo ay magkaroon ng, ano eh, mamimili po tayo. Anong gusto natin kagalingan? O sundin natin yung gusto ng ating katawan o gusto ng isip natin. Kasi ba, gusto ko yung bangos, masarap. Yung sarap nun ang iniisip. Hindi nyo iniisip yung kabuuan ng katawan mo. Yung makakasira sa katawan. Like for example, yung sakriyate nila yan. So, avoid yung... Kasi mata, tumataas din ang blood pressure mo dito eh. Pag mataas ang kriyate mo, tumataas din ang blood pressure mo. So, kailangan, you have to, ano, to choose. Anong gusto mo, gumaling o hindi? Pagkatapos nun, yung gumaling na, uh, magaling na siya after mga six months, nakakakain na siya ng mga bangus, mga kung ano-ano na. Kasi gumaling na siya talaga totally. Yung kreatin niya hindi na tumaas. So, kailangan muna pagalingin. Hindi yung habang trinitrit kayo, sasabayan nyo ng mga bawal. Ayun. Yan po. Kailangan pag under treatment kayo, eh, huwag muna. Sakan muna yan sa bakas. Eh, wait ha. Sakan na kita kakainin pag gumaling na ako. Mm-hmm. Pag galing mo, Wag muna. Medyo hinay-hinay ka muna. Okay. okay. Doktora, si Frey Mesa ay meron siyang uh, follow-up question. Uh, yung uh, kanyang back, uh, left side, ay sumasakit at namamanhid na ang uh, left leg at nahihirapan siyang matulog dahil sa pain. Ay sumasakit yung kanyang back, left side, at yung uh, namamanhid naman yung left leg. Oh. Mm. Eh, kailangan nagpa-check up po kayo. Huwag niyo iti-take pag ganyang pain na ang nararamdaman niyo. May pain na kayo. Eh, huwag niyo ibabaliwala yan. Uh, pagparati na yan sumasakit. Be- dahil yan, mga signs and symptoms. Yung pain na yan, sign yan eh. And symptoms of illness. So, pag ganyan may mga pain, mm-hmm. huwag niyo na yan... Uh, Uh, hindi nyo alam, meron na parang problema. Yung iba pa, pakbukol na. Meron na parang bukol na malaki na nadadagan ang mga wat. Na yun, nagiging ano niyo na hindi ka na makatulay kahit ano pa ang gawin mo. Dahil kumbaga sa nadadagan na yun. Ay, Makit yun na eh. daw po. Oh, may pain, hindi oh, siya matulog. Mga ganun. So, ilang mo mag-back up. Huwag mo sarinin. Okay? So, marami naman dyan. Tara, uh, ibigay po ulit natin yung pa para dun sa mga bagong uh, listeners and view po na kakachun ilamang po. Opo. Ito yung uh, telephone number is 0915-476-6059-9249-9274-775-4536 at yung kay Janet, 0906 Okay. 4941593. Yan po yung mga telephone numbers na pwede niyo po akong makontak. At uh, alam niyo po ay ito yung parati kong sinasabi, ug na natin palalain pa ang ating mga karamdaman. 
alam niyo po ang Melody, napakalaking tulong po sa inyo. Um, ang technique ng po dyan sa Melody, for example, kaganyan, medyo tinakapos tayo ng ano, you take more, pag halimbawa, wala pa kayong pampa-opera, dami-damihan niyo po yung inom. At eh, medyo, yung pagkain niyo po ng meat, yan po medyo iwas-iwasan niyo. At uh, food with cheese, yung mga may mga keso, pag halimbawa meron kayong, dahil nabasa ko po, po yan sa mga research papers, mm-hmm. uh, na itong may halong mga keso sa pag halimbawa may cancer na po, nakakakos po ng, it, it, it ano, uh, induces more production of cancer cells. So sa mga may cancer po, po na pasyente ay uh, uh, ina-advise niyo po na huwag kumain ng uh, pagkain na may mga cheese. <laughs> ang sarap-sarap kaya ng pizza na may keso. Eh, ang hirap kumain ng pizza na walang keso. <laughs> Tsaka sa pasta, <laughs> di ba po, po, masarap yan. Pati pasta. Pag mayroong cancer, huwag po kayo niyan. Medyo avoid po kayo. You try to to go into alternatives for this. Uh, yung keso, yan talaga i-avoid nyo sa may mga cancer patients, please. Avoid the uh, cheese, yun po. Pati po yung mga broil, yung mga inihaw na mga cheese, ng mga karne, broil, uh, broil, yan. Pero pag mga gulay, na mga inihaw, okay lang po yun. Uh, kasi iba po ang uh, ano no, nagiging product pag ito'y na-broil. This, uh, sa mga plants, mm-hmm. galing sa plants, okay lang po sa kanila pag nasunog. Pero pag mga animals na nasunog, ay huwag po niyong kakainin. <laughs> yan po. Yung mga inihaw. Yan yung mga inihaw. Ay, ay, ang dami dyan sa mga street food, alam mo? Yung mga inihaw, inihaw. Naku po. Nakakatakam po kasi, pa. doktora eh. Pag ah, nakakakita ka mga... ng usok eh, nakaka, ano eh, oh, <laughs> nakakatem. O, nakakatip mga ano, ano ba ito? Yung mga sinusok-tusok ng mga kawayan na yan. Ano ba yan? Yung mga Lechon, barbecue. barbecue. Uh, tapos yung mga uh, isaw-isaw ng mga ano ba yan? Uh, mga manok. Yung mga intestines ng mga manok. Ayan, oh, meron isaw. pa. Dugo ng ano? Dugo ng... <laughs> ng manok? Opo. Iwan ko kung dugo ng manok o dugo ng baboy o yung ano na... Ginagawang cubes-cubes, nakikita ko sa street yan eh. Uh, na may nagtitinda-tinda ng gano'n. Pag, uh, pagdaan mo, ayan, naamoy mo pa. Naku, sarap na sarap sila sa mga gano'n. Naku po. At uh, be careful nga pala, dito mm-hmm. sa mga ano, mga marami po kasing naanuhan dito sa mga pagkain dyan sa street. Meron na ano han, kagaya sa malapit sa school, so, eh, ano mo yung mga anak mo, mga anak nyo, huwag ka mo kung kumakain sa mga ganon, mga street food dyan. Dahil marami nagkaroon ng positive sa HEPA, mm-hmm. hepatitis mm-hmm. virus. So careful po kayo, yung mga anak nyo po dyan, baka may mga anak kayo, na be very careful with this street food. Uh, iba, mga double debt, mura nga, sabi, kasi yun ang mura. Kasi tayo, uh, alam mo, naawa ako sa ating mga kababayan talaga. 99% ay mga mahihirap na, Joyce, na mm-hmm. 1% na lang ang mayayaman, wala tayo doon. Nandun pa rin tayo. Pamahal ng pamahal ang mga bilihin, doktora. Oo, lahat. Kaya mga tao, doon nagpupunta sa mga mura, doon mm-hmm. na mismo sa mga, oh, Diyos po, ito na nga, eh. pati yung Meron doon tinagurian malapit sa school na puro kainan yan. Naku, puro may hepa, positive sa hepa. Ay, siya, natapos doon kakakain. Pati nga mga government employees, pati mga empleyado na nagtatrabaho. Doon din kukuha. Da, kasi mura lang. Mm-hmm. Mura lang ang pagkain. So, pagkakasyahin nila yung magkano ka nilang sweldo, magkano pa masahin. Magbaon na, na lang po siguro, kain. doktora. Magbaon na lang tayo. Kumabuti pa. Nagbaon na lang kayo ng ulam nyo at saka kanin nyo. Mga nakamura ka pa, safe ka pa. At yan. anytime na gusto Kaya mong kumain, nandyan, ka, nandyan lang ang pagkain. Pa, uh, mga anak nyo, 
pabaunan nyo na lang kaysa yung kumain pa yan sa street, huwag ka mo kakain ng mga ganon. Kasi mahirap na, magkahepa pa kayo. Mahirap pa naman tanggalin yan. Naku po. Okay? So, be very careful with all this food that you're eating. Lalo na sa mga street. Uh, napunta na tayo kung saan-saan. Opo. Ayun. At so, yung may mga pero, ano naman po, ano, yung mga uh, nag ato katulad nga nung uh, sinanet ang problema niya constipation so kailangan po siguro colon cleansing din na uh, doktor ah. regular uh, colon cleansing hindi ano lang medivil lang mm-hmm. it will be cleansing sa ano medivil capsule at the same time clinic cleanse yung kanya ano colon kasi mahirap din yung clinic cleanse totally tinatanggal talaga yung mga dumi alam mo at tapos hindi ka kakainan mo bigla Naka, nakakasama din yun ikaw may nakakamatay din yun kailangan, pag kumain ka niyan, dandahanin mo rin ang kain. Pag halimbawa, nilinis, tinanggal mo lahat, nakakasama din yun eh. Kailangan dandahan ang pag, ano, uh, di ba, nagfasting ka. Pero may natitira pa yon hindi matotally na, walang-wala na talagang laman. Dahil pag walang-wala ng laman, totally malinis na malinis. Talagang wala ng kaano-ano, minsan nakakasama din. Yan po ang isang naanohan ko dahil meron akong napatay dyan. Na sa sobrang na linis. Mm-hmm. Cleansing siya, na pa sobrang linis. Talagang naman. nilinis talaga yung totally tapos biglang kumainan, patay. Kasi pag ano, nabigla yung siya niya eh. Mm-hmm. Pag ganon, unti-unti ang kain po noon. Uh, totally, una muna ang pagkain noon, fruits and vegetables muna. Mm-hmm. Wala muna ang mga karne pag ganon. Mm-hmm. Totally, ganon. Dandahanin mo yung kain. Until uh, medyo nasanay na na mayroon ng laman, saka ka na unti-unti kakain ng fish, mga ganon, chicken, mga ganon. Ganon po ang inyong ano, pagkain. Huwag niyong bibiglain. Anything na bigla eh, kahit naman ano, very simple lang yun, Joyce eh. Mm-hmm. Yung ano mang bagay na binibigla eh, talagang masama, di ba? Delikado. <laughs> o anything na nakakabigla talagang ano. Tapos yung uh, isa pa yung uh, pag ninervyos ka pala, uh, tataas ang, ano mo, ang blood pressure ang blood mo. Pressure mo. Oh, mm-hmm. yung uh, ninervyos ka, nakakataas din yun ng blood pressure. Halimbawa, nakakita ka ng crush mo. O, oh, di ba? <laughs> biglang. Ano, Nag-blush bigla, bigla yung... doktora. <laughs> ha? Bigla nag-blush. Oh, biglang. Nang ba? Mm-hmm. <laughs> Kakataas din yun ang blood pressure pag nakakita ka ng kas mo. O diba yung teenager na yun, biglang namumulap ko yan. Ano, nakakaan ng blood pressure yun, pag yung medyo na excitement, ibig sabihin, excited ka. Uh, <laughs> at saka yung doon sa school din, halimbawa, ikaw nakakaan, tapos biglang sa emanation, tapos wala ka, ninenervious ka talaga, nakakataas okay, ng blood pressure yun. Sa recitation, biglang prepared sa recitation. O, biglang mahal ka rin to. <laughs> Tapos hindi prepared sa klase, tapos pahiya ka pa. Ay, talagang isa pa, isang kahihiyan din. Ha? Ano, eh, ano din yun. Nakakablan. Hayaan nyo nilang mapahiya pa minsan. <laughs> so, uh-huh. so, so yan po yung mga uh-huh. pagkakataon na, ano, basta, ang parati yung iisipin ganito, always think positive. Do not accept negative things. Always positive. Ang iyong i-accept para hindi ka po maapektuhan mm-hmm. yan sa iyong karamdaman. Yun po. So, Ay, at kahit, ka, po. kahit walang karamdaman po, para hindi ka magkasakit. Ayun, oh, iwas tayo sa mga negative, ano, negative na topic, negative na mga usap-usapan. Ayun na. Doktora, nawala na ba? Ayun. Yun po yung mga bagay na, no, parating beauty. Kagaya ng sabon natin, ano, ay nako, yung sabon natin ay napakaganda. Mm-hmm. Talagang pampabata. Pampabata. Yun na lang gawin natin. Magpabuti na lang po tayo. Nakakatanggal lang stress yun. Pagka nagsalamin ka po at nakita mo yung sarili mo na uy, ang ayos ng itsura ko. So, dun, oh, may yeah. ma-inspire, ma-inspire ka. No? Yung sarili Ayan. mo. Ma-inspire ka sa sarili mo mismo. Pag nakita mo Saka na. Ano, kaya, yung... oh, imbis na ma-stress ka, mag-ayos ka na lang ah. ng sarili mo. Na-inspire oh. ka pa, di ba po? Yes. Kasi positive. Nakaka-positive din yun. Pag nakita mo yung mukoy, ang 
ang tinis-tinis ng mukha ko. Bumata wow. ako. O, di yun. Pag tinis-tinis ng mukha mo, ang ganda-ganda mo. O di imbis na mabulsit ka, mapangiti ka pa, o ganda, o. So, it's one way of... Tapos ishishare mo yan. O, anong sikreto mo? Bakit parang bumata ka? <laughs> Bakit ang kinis ng mukha mo? <laughs> Ayun, okay. <laughs> so, bago po tayo magpaalam, uh, Dr. Ramel, ang uh, inyo pong uh, contact numbers po. Uh, ito po yung mga contact numbers po natin para doon po sa may mga problema. Mm-hmm. Um, at saka isa, alam mo yung medi-wheel sa totoo lang po, nakaka-clear po ng mind doon po sa may mga negative na mga isip. Sabi ko nga dapat ang Congress at saka Senado, umiinom ng medi-wheel. Para po <laughs> ang kanilang mind ay maklear up at maging magandang mga decision po nila doon sa kanilang tulong at maging magandang ating bansa. Ito po yung mga telephone numbers kung gusto niyo pong makausap po ako. 0915 0923 5974-775-4536 at yung kay Janet, 0906-494-1593. Yan po. At uh, parati po tayong magpasalamat sa anuman ang nangyayari po sa buhay natin. Magpasalamat po tayo. Sabi nga po nila, enjoy the ups and the downs. Opo. Kailangan magpasalamat tayo kung ano man nangyayari po sa buhay natin. Always uh, thank God dahil yun ay may meron hong kadahilan ng bakit nangyayari po yun. Uh, tanggapin po natin kung ano man yun at magpasalamat po tayo na isa po yung sa kung ba, bakit po tayo nagiging positive kung tayo ay nag-accept, marunong mag-accept kung ano man ang meron tayo sa buhay natin. At magpasalamat po parati. Okay. Dahil ang Diyos natin ay buhay na buhay. Yan at nakikinig sa atin. At nakikinig sa atin. Tayo. Mm-hmm. Naghihintay lang po yan na loud and clear. Sa atin. Mm, loud and clear ang uh, dating ng ating yes. uh, prayers. God is God. <laughs> Amen. All the time. <laughs> okay. Yes, all God the time. Bless. Maraming salamat po, Dr. Caramel. Happy Apo. weekend po. Clinic on the Air. Kasama si Joyce Colliades Adra sa DZXL 558. On the air, kasama si Joyce Colliades Adra sa DZXL 558. Maraming listeners, first, sa ating mga kasamahan sa Twitter at sa DZXL Digital Team, si na Mr. Rick Valasco, Alayden, and uh, Eric and uh, Son. Kaya General Besa. Kaya at ating Mahansan Center. Tabi lang po si Namis Raya Mamogay at sa ating Arminus Nationwide. Hanggang sa sunod na ba daw ako pinili ko? Toys Santas Apibian, Diyos Mabakom, Manana, Gracias. Gracias.